இந்த ஆண்டு கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஜிஎஸ்டி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நாள் முதல் தமிழக அளவில் இந்திய அளவில் இந்த ஜிஎஸ்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒருமுக என்ற வரி திட்டம் பல்வேறு விதமான வழிகளிலே பாதிப்பு உண்டாக்கிறது எனவே இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதத்தில் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் பல பொருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டியே இருக்கக்கூடாது என்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் பல தரப்புகளிலிருந்து எழுந்தன குறிப்பாக அனைத்து உணவகங்களிலும் போடப்பட்டு வந்த அந்த ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு சதவீத வரி பெரிய அளவிற்கு அனைத்து தரப்பினராலும் பேசப்பட்டது ஒரு காஃபி சாப்பிட சென்றால் நாங்கள் மத்திய அரசுக்கு ஒன்பது ரூபாய் கொடுக்க வேண்டுமா மாநில அரசுக்கு ஒன்பது ரூபாய் கொடுக்க வேண்டுமா என்று சாதாரண மக்கள் மத்தியிலே இருந்து நடுத்தர மக்கள் அனைத்து தரப்பு மக்கள் மத்தியிலேயும் பேசப்பட்டது அது நியாயம் உண்டு நியாயம் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது இப்பொழுது வசதி படைத்தவர்கள் தான் பணக்காரர்கள் தான் உணவகங்களுக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது பல காரணங்களாலே வீடுகளிலே சமைத்து சாப்பிட முடியாதவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் நேரம் அமையாதவர்கள் தொழில் நிமித்தமாக வணிக நிமித்தமாக வெளியூர் செல்லக்கூடியவர்கள் தவிர்க்கவே முடியாமல் ஓட்டல்களில் தான் சாப்பிட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் எனவே ஒரு வேலைக்கு நூறு ரூபாய்க்கு சாப்பிடுகின்ற பொழுது இரு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக ஒன்பது பிளஸ் ஒன்பது பதினெட்டு ரூபாய் என்று அழைக்கின்ற பொழுது அந்த பதினெட்டு ரூபாய் கூடுதலாக கொடுப்பதற்கு பலருக்கு உண்மையிலேயே சிரமங்கள் இருந்திருக்கும் என்பதிலே மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதே போல பல பொருட்களுக்கு எண்ணற்ற பொருள்களுக்கு வரி விதங்கள் பதினெட்டு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் இருபத்தி இருபத்தெட்டு சதவீதம் வந்து இருந்தது தமிழகத்தில் கூடிய பதினெட்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சிறு மற்றும் குறு பெரிய வணிகர்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராக பெரிய அளவுக்கு வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டார் நாம் இந்த ஜிஎஸ்டி போடப்பட்ட பொழுது ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தினோம் ஜிஎஸ்டி என்ற வரி விதம் என்பது வந்து இங்கு மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளிலேயும் பிளக்சுவேஷன் அது வந்து மாற்றியமைக்கப்படக்கூடியதுதான் மாற்ற முடியாது என்று கிடையாது இந்த ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த மட்டும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கொண்ட குழுக்கள் தொடர்ந்து செயல்படுகின்ற மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேயும் கூடுகின்றன அதனுடைய சாதக பாத அம்சங்களே அரசுகிறார்கள் அடித்தளத்திலிருந்து மக்கள் மத்தியிலிருந்து வணிகரிடத்திலிருந்து கோரிக்கைகள் எழுகின்ற பொழுது அதை வந்து மாநில அரசுகள் அந்த குழுவில் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அதன் மூலமாக அதற்கு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை போடக்கூடிய அந்த குழுவில் அதற்கு நிவாரணம் அளிக்கப்படுகிறது ஆனால் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அம்சம் அதில் இருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் மூடி மறைக்கிறார் அதுதான் வணிகர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு இதனால் வரையிலும் வரியே இல்லாமல் தான் எல்லா பொருட்களும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தனவா வரியை போடாமல் எந்த அரசாவது அது வந்து உள்ளாட்சியோ அல்லது வந்து மாநில அரசோ மத்திய அரசோ செயல்பட முடியுமா உலகத்தினுடைய எந்த நாட்டிலாவது வரி போடாத ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறதா அது நேரடியாகவும் மறைமுகமாக வரி போட்டுத்தானே வந்து மக்களிடத்திலிருந்து அந்த வரியை வசூலித்து அதுக்கு பிறகு மக்களுக்கு உண்டான சாலைகளை போட முடியும் பாலங்களை கட்ட முடியும் எல்லா விதமான காரியங்களையும் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலும் அது குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் வரியே இல்லாத வணிக வரியே இல்லாத ஒரு நாட்டை தான் வந்து இவர்கள் சொல்லுகிறார் அது வந்து உலகத்திலே எந்த இடத்துலையும் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வணிகர்களுக்கு லாபம் இருக்குதுங்கிறத மூடி மறைக்கிறாங்க திட்டமிட்டு மறைக்கிறாங்க முதல்ல 
காஷ்மீரில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகிறது என்று சொன்னால் அது கன்னியாகுமரியில் தமிழ் இந்தியாவில் கடைமொழி தமிழகத்தில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகிறது அது காஷ்மீருக்கு சேரணும் அல்லது காஷ்மீர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து கன்னியாகுமரியில் சேரணும் அது கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் தமிழ்நாட்டுக்குரிய ஒரு பொருள் குஜராத்து போகணும் அல்லது ராஜஸ்தான் போகணும் அல்லது பஞ்சாப் ஹரியானா போகணும் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் குறைந்தது பத்து மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய செக் போஸ்டுகளை தாண்டித்தான் செல்ல முடியும் ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்லையும் சுங்கச்சாவடிகள்லையும் பன்னெண்டு மணி நேரங்கள் இந்த லாரிகள் வந்து காத்து கொண்டிருந்தது அதனால் வந்து நான்கு நாள் ஐந்து நாள் போய் சேர வேண்டிய அந்த சரக்கு வாகனங்கள் இரட்டிப்பாக பத்து நாட்கள் ஆன கால வரலாறுலாம் உண்டு ஒவ்வொரு சுங்கச்சாவடியிலும் குறைஞ்சது வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஒரு லாரி இங்கிருந்து புறப்பட்டு ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட் போகிறதுக்குள்ள அதுக்காக ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா வந்து அவர்கள் அவசியம் இல்லாமல் செலவழிக்க வேண்டிய நிலைகள் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது வந்து அந்த அனைத்து சுங்க சாவடிகள் எடுக்கப்பட்டு விட்டது வணிக சாவடிகளே கிடையாது எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டு லாரியில் ஏற்றி ஆச்சுன்னா அந்த லாரி நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டே இருக்கலாம் எங்கேயும் யாரும் தடுத்து இருக்குன்னு கேட்கறதே இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறாங்க ஈஸி பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வளவு ஒரு நன்மையை வந்து யாருமே சொல்ல இப்போ ஒரு பொருள் கல்கத்தாவில் ஒரு பிளைவுட் உற்பத்தி ஆகுது அது வந்து சூரத்தில் ஒரு துணி உற்பத்தி ஆகுது அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும்னா ரெண்டே நாளில் பறந்து வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா நான் குஜராத் பாடல் தாண்டணும் இடையில ராஜஸ்தான் வந்துடும் அது வரணும் அதுக்கு பிறகு மகாராஷ்டிரம் அதுக்கு பிறகு ஆந்திரா அதுக்கு பிறகு க மகாரா க கர்நாடகம் என்று இப்படி மாறி மாறி வரணும் இப்படி அந்த தொகைகள்லாம் கிடையாது ஸோ இரண்டொரு நாளைக்கு வந்து நேர பொருள் வந்து சேர்ந்து இதன் மூலமாக வாடகை பட்சமாக அந்த பொருளுடைய உற்பத்தி காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப குறையுது எனவே மக்களுக்கு வந்து விலை குறைவாக அந்த பொருளை சப்ளை செய்ய முடியும் ஸோ இந்த நன்மைகளை எல்லாம் வந்து யாருமே வணிகர்கள் மக்களிடத்துல கொண்டு போக சரி உணவுக்கு பதினெட்டு சதவீதம் காஃபி வாங்கினா ஒரு ஒரு காஃபி வாங்கினா நான் பதினெட்டு ரூபா போட கொடுக்க வேண்டியது ஒரு தோசை வாங்கினா பதினெட்டு ரூபா போட கொடுக்க வேண்டும் நீங்க சொன்னீங்க எல்லாருமே குரல் கொடுத்தீங்க மத்திய அரசு செவிசாச்சு இப்போ வந்து அந்த பதினெட்டு சதவீதத்தை அஞ்சு சதவீதம் மாற்றிக்கிறாங்களே ஏன் வந்து அந்த கடந்த நவம்பர் மாதம் பாஞ்ச நீக்கே இருபத்தி ரெண்டு ஏழு நாள் எட்டு நாளைக்கு மேலே ஆச்சு ஏழு நாளாக எந்த ஹோட்டல்களாவது அந்த பதினெட்டு சதவீதத்திலிருந்து அஞ்சு சதவீதம் மத்திய அரசுடைய அந்த ஜிஎஸ்டி வரி வந்து குறைஞ்ச பிறகு கூட ஏன் வந்து ஓட்டல்கள் உங்கள் ஓட்டல்கள் மனச்சாட்சியோடு அவர்கள் வந்து இது குறைக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்போ வணிகத்தில் என்ன நியாயம் இருக்குது என்ன நேர்மை இருக்குது இதைத்தான் வந்து நான் கேட்டது அப்போ இப்ப என்ன செஞ்சிருக்காங்க வரி போடுற போது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டரை அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மொத்தம் ரெண்டரை ரெண்டு சதவீதம் நான்கு சதவீதம் கேர்சம் போட்டு அடிப்படை விலையை கூட்டிக்கிறாங்க கடந்த ஒரு மாசத்துக்கு முதல்ல ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு சதவீதம் இருக்கிற போது என்ன ஒரு காப்பி இருந்தோ அதே விலை தான் இன்னைக்கு வந்து பன்னெண்டு பதினெட்டுல இருந்து அஞ்சுனா பதிமூணு சதவீத வரி குறை குறைச்சு செஞ்ச பிறகும் இன்னைக்கு அதே விலை காப்பினா இது பகற்பலையா இல்லையா நான் அனைத்து இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக நான் அனைத்து வணிகர்களுக்கும் கேட்டுக்கொள்வது உங்களுக்கு குறை இல்லாமல் இல்லை உங்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் We are accountability to the public. We are accountability to the public. You are the same as 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 you are. நாணயமற்ற செயல் அல்லவா என்பதுதான் நான் வந்து வணிகர்களுக்கு வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் நான் எண்ணி இன்னும் வந்து நான் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் டைம் கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஓட்டல்களிலும் ஜிஎஸ்டி வருவதற்கு முன்பு என்ன விலை இருந்ததோ அந்த விலைக்கு காப்பி வழங்கப்படணும் 
அடிசல்லாக கூடுதலாக மத்திய அரசு பொழுதில் வகுத்துக்கிற அந்த அஞ்சு சதவீதம் தான் வரணும் தவிர கூடுதலாக வந்து நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சுமையை சுமத்தக்கூடாது இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் வந்து அனைத்து மக்களையும் திரட்டி வந்து அனைத்து ஓட்டர்களுக்கு முன்பாக வந்து புரியுது போராடும் என்பதை வந்து நான் எச்சரிக்கை செய்யணும் இதுபோன்ற மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள பிடி மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள்